of the world and uh, welcome back to my channel Grashes of Love channel um, today po is another day na binigay sa atin ng Panginoon every gising is a miracle from God, every gising is a blessing na binibigay sa atin sa Panginoon kaya patuloy tayong magpapasalamat sa Kanya, so today magluluto tayo ng beef michado beef michado Ipapakita ko sa inyo yung version pa, uh, version ng Grasses Vlog, How to Cook the Beef Michado. Napakasimple lang naman pong gawin nito. Medyo ang matagal lang po is ang pagpapalambot ng ating karne. Since na alam naman natin na ang baka is hindi siya ganun uh, kadaling palambutin. So, eh, umpisahan na natin para makakain na tayo mamaya. Meron po tayong karne. Itong karne natin kung mapapansin nyo mayroon siyang kunting Uh, baboy, siguro kunting-kunti lang siguro uh, 100 grams lang why? naglagay ako ng baboy kasi ang asawa ko po hindi siya makakakain ng baka hindi siya kumakain ng baka so naglagay ako ng kunting baboy and of course meron tayong patatas meron tayong carrots bell pepper green at saka hiniwa ko po siya ng ganyan nakita nyo ang ating patatas cubes ganun din ang ating Uh, malalaking ang hiwa ng ating carrots. Mayroon tayong lemon. Ang bell pepper natin red at saka green. Mayroon tayong bawang. Mayroon tayong sibuyas. Black pepper. Brown sugar. Oyster sauce. At saka yung toyo natin. At of course, ang pinaka-importante sa lahat ang ating uh, tomato paste. Uh, instead of kamatis, tomato paste na lang po ang ginagamit ko. At ang ating magisa ang mantika. So, umpisahan na po natin. Unang-una, talagyan natin siya ng lemon. Kalahati lang ng lemon ang ating inilagay. Hinati ko yung kalahati into to para mas madali siyang pigayin. And then, for one cup of Hindi naman 1 half cup. 3 fourth cup of toyo. Toyo. Tomato sauce. Okay. Papasok natin yung toyo sa loob ng ating kare. Okay. Then, hayaan lang natin siya dyan. Open ko siya. So, una, preprito natin ito. Kasi ayaw ko pong inahahalo na ano. Kasi gusto ko pag kinain ko yung patatas at ano, medyo crunchy siya. So, nagiging crunchy lamang po. Pag pinafry nyo muna ng slight fry, slightly fry, bago nyo ilagay sa karne. Yan, fry muna natin siya kasama ang ating patatas. Kung mapapansin nyo po, lahat ng karne na niluluto ko na may patatas at carrots, pinafry ko muna yung carrots at patatas. Kasi nga po, uh, katulad ng sabi ko sa, kan sa inyo kanina, gusto ko pag kinagat ko yung patatas is medyo crunchy. Mag masarap pa rin siya, hindi siya, yung, hindi siya malambot na malambot. Ito lang po ang gusto natin ma-achieve. Half fry. So, since nakukundi naman yung mantika, pwede na natin gamitin yan. Hindi na natin babawasan kasi hindi naman siya madami. 
Lalagay natin ang ating bawang. May literal na buto. So, hahayaan lang natin siyang magman... Ah. Lumabot yung, ay, lumabas yung mantika niya. So, nasangkot siya na siya ng maayos. Lumabas na rin yung sarili niyang tubig. Yung tubig mismo ng karne. Nakita niyo po. Hindi ko nilagyan ng tubig, pero nakatubig na siya. Ilalagay natin itong ating pinagbabarang kanina ng karne. Yung mixture ng lemon at toyo. Lalagyan natin siya ng tubig, isang baso. Tatakpan natin siya at hahayaan natin siyang lumambot siguro 30 to 45 minutes. So, time to time, kailangan titignan nyo, bubuksan nyo kung ah, may tubig pa ba, wala na. Hayaan natin siyang lumambot ng siguro 30 or 45 minutes lang. Um, kailangan mahinang mahina po ang apoy kasi mas mabilis po ang magpalambot sa mahinang apoy so tignan natin na kaya na lang muna natin siya dyan at babalikan natin siya mamaya malambot na malambot na ang ating karni super po na nasubrahan na naman ng lambot lalagay natin ang ating oyster sauce ang ating tomato paste Lulutuin lang natin ang ating tomato paste. Nasobrahan po ng lambot ang ating karne. Napabayaan ko po. Nasobrahan siya ng lambot. So, lutuin lang natin yung tomato paste natin para hindi maano yung acid niya. And then, lalagay na natin yung sugar. One spoon of sugar, I two spoon of sugar or one any of sugar, siguro sa one kilo. Ang iba po naglalagay ng bay leaves. Hindi pa ako naglalagay ng bay leaves kasi ayaw po ng anak ko ang lasa ng bay leaves. Pero ang totoong mitchado po, may bay leaves talaga siya. Gyan natin ng konting asin kasi kulang yung alat niya. Luluto lang natin ng sandali yung ating tomato paste. Tatanggalan lang natin ng asin. So, sa ano pa lang, sa sabaw pa lang, ulam na. Lalagay na natin ito, ang ating patatas. Ganda po ng kulay. And then, ang ating bell pepper. Mga 2 minutes siguro okay na ito. So, luto na po siya. Since na naluto na yung patatas natin kanina, hindi na natin siya haya ang maluto ng matagal. Luto naman na po yung patatas kanina. Kayo po ang mag-a-adjust ng tamis kasi ang bipichado, manamis-namis na maasim-asim and then maalat-alat. Kayo pong mag-a-adjust nun. 
Basta huwag masyadong matamis. At least kahit pag kinagat mo siya, nalalasahan mong may tamis siya.